Ojcowie chrzestni polskiej mafii, czyli polski gangsta style lat 80. i 90. Zanim zaczniecie oglądać, sprawdźcie, czy dobrze zamknęliście drzwi. Witajcie! Polska mafia lat 80. i 90. to drogie samochody, luksusowe rezydencje i niewyobrażalne wręcz bogactwo, zdobyte dzięki haraczom, przemytowi narkotyków, nielegalnym rozlewniom alkoholi, handlem ludźmi i kradzionymi autami oraz korumpowaniu polityków. W latach 80. i z początkiem 90. struktury polskiego świata przestępczego były jeszcze zafokusowane na przemyt i handel używkami, rozboje oraz wymuszenia. Niestety o zgrozo, tuż po upadku komunizmu spostrzeżono, iż dzięki otwarciu granic kolejnym intratnym interesem będzie niemal nieograniczony wywóz kobiet do zachodnich domów publicznych. Warto dodać, że problem wymuszonej prostytucji dotyczył zresztą także młodych mężczyzn. Różne szacunki wskazują, że w latach 90. na ulicach Berlina było stręczonych nawet kilka tysięcy Polaków. W tamtym czasie polscy mafiozowie byli królami życia. Właśnie dlatego chciałem przybliżyć sylwetki tych najbardziej znanych polskich gangsterów, którzy mieli wówczas wpływ na politykę i wielki biznes. Szybko zrozumieli, że kapitalizm może się opłacać i wiedzieli co zrobić, żeby to wykorzystać. Na początku tego okresu budzili postrach w Warszawie i innych dużych miastach w Polsce. Wyłudzali haracze, porywali dla okupu, kradli luksusowe samochody za zachodnią granicą naszego kraju i włamywali się do bogatych posiadłości. Mając liczne kontakty z ludźmi ze świata biznesu, show biznesu i polityki, szybko zaczęli wykorzystywać swoją pozycję siły. Jako początki polskiej mafii można uznać na pozór niewinne spotkania przyszłego gangsterskiego półświadka przy fontannie Narcyz w Pruszkowskim Parku Potulickich. W tym właśnie miejscu snuto pierwsze plany związane z działalnością przestępczą w ich zazwyczaj krótkim, lecz wyjątkowo intensywnym, poniekąd barwnym i zarazem okrutnym życiu. Jeden z pierwszych rozboi określonych mianem chrztu polskiej mafii to napad z 6 lipca 1990 roku pod warszawskiej miejscowości Rusiec przy hotelu George. Wówczas właśnie członkowie gangu Pruszkowskiego pobili Mirosława P., mieszkańca RFN, okradli go i kazali przepisać na siebie Mercedesa 123. Natychmiast po zdarzeniu, co wtedy było modne, zaproponowano mu odkup auta. Wiem, bo niestety mojemu wujkowi świętej pamięci tak ukradziono Audi, a że nie chciał zapłacić za wykup od złodziei, to z samochodu znaleziono jedynie tylny słupek. Wracając do gangsterów z Pruszkowa, zaoferowali oni możliwość odkupienia auta, ale dwa dni później czekała na nich zasadzka policji, podczas której zginął Andrzej C., pseudonim Szarak, lider młodego pokolenia pruszkowskich przestępców. Po Szaraku dowodzenie objął kiełbasa, który zginął 6 lat później od kul wychodząc ze sklepu spożywczego. Podobno w to zabójstwo zamieszany był Jarosław S., pseudonim Masa, który objął po nim władzę. W skład gangu wchodzili głównie koledzy z osiedla Pruszkowskiego Kopernika. Finalnie ścisłą czołówką zarządu mafii pruszkowskiej było sześć osób. Janusz P. Parasol, Andrzej Z. Słowik, Leszek D. Wańka, Mirosław D. Malizna, Ryszard E. Skajtek, Zygmunt R. Kaban. Młodymi wilkami tej grupy byli Jarosław S. Masa i Wojciech K. Kiełbasa. Natomiast powiązaną z nimi szarą eminencją warszawskich struktur mafijnych określano Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, będącego jedną z najważniejszych postaci polskiego świata przestępczego lat 90. Choć rozpoczął on działalność jeszcze w latach 80., to właśnie w późniejszym okresie został liderem najsłynniejszej mafii III RP, czyli gangu Pruszkowskiego. Przewodził mu, ale tylko nieformalnie, bo oficjalnie władza należała do wcześniej wspomnianego zarządu. Andrzej Kolikowski z zawodu był mechanikiem samochodowym, pochodzącym z ołtarzewa koło Ożarowa Mazowieckiego. Uważany jednak był za człowieka niezwykle błyskotliwego. W latach 70. poznał Jeremiasza Barańskiego, pseudonim Baranina, który załatwił mu pracę w Niemczech, gdzie zarobił na pierwsze biznesy. Po powrocie do Polski razem z Leszkiem D., pseudonim Wańka, założył dom G. Utrzymywał się z wymuszeń haraczy, odzyskiwania długów, ustawiania wyścigów konnych, przemytem papierosów, handlem nielegalnym alkoholem i okradaniem tirów strefnym towarem. W latach 1990-1994 Urząd Skarbowy wykazał, że Kolikowski wydał 2,5 miliarda więcej niż deklarował w dochodach. 
Obecnie po denominacji byłoby to jakieś 250 tysięcy złotych. Pershing wytłumaczył się, że pieniądze wygrał w kasynie w Niemczech. W 1994 roku przeprowadzono trzy nieudane zamachy na jego życie. Stanął również przed warszawskim sądem, będąc oskarżonym o wymuszenie zapłaty długu, za co został skazany na karę więzienia, z którego zresztą dosyć szybko wyszedł. Podobno za dobre sprawowanie. A nieoficjalnie za łapówki dla służb więziennych i dzięki powiązaniom ze światem polityki. Nigdy nie udowodniono mu kierowania grupą przestępczą. Po wyjściu na wolność założył zatem biznes kontrolujący automaty do gier losowych. Układ miał polegać na tym, że miejsca, w których wstawione były maszyny do gry, uznawane były przez grupę jako własne, a właściciele lokali, gdzie takie maszyny stały, musieli płacić określoną kwotę pieniędzy od każdego jednorękiego bandyty. Z reguły było to około 100 dolarów miesięcznie. Utrzymywał kontakty z wieloma wpływowymi politykami, m.in. ministrem sportu Jackiem Dębskim, zamordowanym w 2001 roku przez zawodowego zabójcę z Libiąża Tadeusza M., pseudonim Sasza bądź Misza. Za zabójstwem ponoć stał Baranina, który oficjalnie popełnił samobójstwo w 2003 roku, odsiadując wyrok w wiedeńskim więzieniu. Pershing znał także Bogusława Baksika, założyciela spółki Art B, uwikłanego w wielomilionowe oszustwo i globalny handel bronią, jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, którego przepowiednie ponoć wierzył oraz wicepremiera Ireneusza Sekułę, który także popełnił samobójstwo w wyjątkowo dziwnych okolicznościach. Kariera Pershinga, którego przydomek wziął się podobno od wyjątkowo szybkiego i wysokiego obstawiania w grach hazardowych, została jednak gwałtownie przerwana na początku grudnia 1999 roku. Kiedy przebywał on na nartach w Zakopcu, kończąc serię z Jazdów, pakował sprzęt do bagażnika swojego auta i wówczas ze stojącego w pobliżu samochodu wyszło dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy oddając serię strzałów w kierunku bossa Pruszkowa byli na tyle skuteczni, że nie miał on szans na przeżycie. Zamachowcy pośpiesznie odjechali pozostawiając Pershinga leżącego na zakrwawionym śniegu. Pomimo zarządzonej w okolicach Zakopanego blokady dróg, Sprawców nie udało się zatrzymać. Dopiero po latach prokuratura wskazała możliwych winnych, czyli innych gangsterów Ryszarda B. i Ryszarda N. Marzenia większości mieszkańców Polski tamtych lat doskonale oddaje utwór Perfektu. Telewizor, meble, mały fiat, oto marzeń szczyt. Czyli fragment hitu z 1981 roku. I choć członków mafii nie interesowały ogromne zachodzące wówczas zmiany polityczne, to jednak umiejętnie wykorzystywali je jako kolejną szansę zarobku. Ludzie zamieszani w lewe interesy mieli do dyspozycji ogromne środki finansowe. Najlepiej zobrazował to w jednym z udzielanych wywiadów najsłynniejszy chyba w Polsce świadek koronny, czyli Jarosław Sokołowski pseudonim Masa. Tu zacytuję może jego wypowiedź. Pamiętam, jak w 1999 roku przyszedł nowy Mercedes CL. Ja miałem go już 1 grudnia pod domem. Było ich zaledwie 50 w Europie. To był jedyny CL w Polsce. Szukaliśmy wszystkiego, co góruje nad innymi. Ja miałem pierwszą s i pierwszego cl w kraju. Zawsze ścigałem się z Pawelcem z Łodzi i podkupowaliśmy sobie auta. Mieliśmy w Pruszkowie również dwa Porsche Cabrio. Kiełbacha miał takiego amarantowego, a ja czarnego. Ale gdybyśmy dziś mieli lata 90., to pewnie jeździłby Bentleyem Continentalem GT. Taki stereotyp przyświecał również Nikodemowi Skotarczakowi, pseudonim Nikoś, zwanemu także królem polskiej mafii, a pochodzącemu z Pruszcza Gdańskiego. W wieku 19 lat, jako dobrze zbudowany młodzieniec, stanął on w znanym na Pomorzu kultowym klubie Maxim na bramce jako ochroniarz. U Maksyma w Gdyni Znów cię widział ktoś Właścicielem klubu był Mikołaj Antoniszyn, zwany również mecenasem i dla którego później zaczął on handlować walutą, bursztynem i srebrem. 
Były lata 80. i jak nie trudno się domyślić, nielegalny handel walutą przynosił naprawdę duże zyski, dlatego w niedługim czasie Nikoś kupił dom w Gdańsku i Elitkowie, gdzie założył nielegalne kasyno. Jego częstym gościem był wspomniany we wcześniejszej części materiału Andrzej K., czyli Pershing z mafii pruszkowskiej. Generalnie przyjeżdżali tam znani i bogaci goście z całej Polski. Sam Nikodem S. również grał, bo było go na to stać, tym bardziej, że jako właściciel pobierał dodatkowo 10% stołowego. Posiadał również stadninę koni, w której bywali politycy, aktorzy i inne prominentne osoby. Zasłynął także jako sponsor Lechi Gdańsk, za co został odznaczony przez władze miasta Gdańsk. Kiedy w Polsce atmosfera wokół niego zaczęła się robić gorąca, szczególnie z powodu kradzionych i przemycanych za zachodniej granicy aut, przeniósł się z żoną do Hamburga, gdzie założył sklep z elektroniką. Była to oczywiście przykrywka do kontynuowanej nadal paserki kradzionych na wielką skalę samochodów. W tamtym czasie polskie organa ścigania prowadzące śledztwo w sprawie Nikosia wtrąciły do więzienia jego starszą siostrę. Niestety kobieta nie wytrzymała presji przesłuchań i grożącej jej kary popełniając w areszcie samobójstwo mając wówczas 33 lata. Podobno do końca życia nie mógł sobie wydarować śmierci siostry. Kiedy w 1986 roku zostaje postrzelony, hamburska policja zaczyna skrupulatnie obserwować jego poczynania. Dlatego decyduje się na przeprowadzkę do Berlina Zachodniego ze swoim wspólnikiem Mańkiem. W 1988 roku po zatrzymaniu w kradzionym Audi zostaje wtrącony do więzienia o zaostrzonym rygorze. Po pobycie w więziennym szpitalu umieszczono go w placówce o mniejszym rygorze. Podczas widzeń przy stolikach ze swoim młodszym bratem Markiem udało mu się przebrać w jego kurtkę oraz czapkę i tym sposobem udało się uciec z więzienia w grudniu 1989 roku. Przez trzy miesiące do lutego 1990 roku nikt nawet nic nie podejrzewał. Sytuacja zmieniła się dopiero po tym, jak policja niemiecka otrzymała kartkę pocztową z jego podpisem i pozdrowieniami. Cała niemiecka prasa pisała o zuchwałej ucieczce króla polskiej mafii. Młodszy brat odsiedział jeszcze 9 miesięcy za pomoc w ucieczce, natomiast większość zarzutów ciążących nad Nikosiem w Polsce została objęta amnestią, więc nie musiał się już o nie martwić. Podobnie spektakularną ucieczką rodzimy gangster, celebryta, mógł się poszczycić również w Polsce, uciekając z konwoju policyjnego. Według policji większość aut kradzionych na zachodzie trafiała na wschód dzięki kontaktom Nikosia, który zarabiał na pośrednictwie w tym procederze. Mając kontakty z Pruszkowską i Wołomińską mafią, zaczął w pewnym momencie pośredniczyć również w przemycie narkotyków trafiających do Europy przez port w Gdyni i w Gdańsku. Nie chciał jednak w 100% podporządkować się mafii pruszkowskiej, dlatego w sierpniu 1994 roku czołówka gangsterska przyjechała, aby przemówić mu do rozsądku. Najwyraźniej Nikodem czuł się tak pewnie na swoim terenie, że zostali oni w spektakularny sposób aresztowani przez antyterrorystów, o co oczywiście oskarżali Nikosia i czego nigdy mu chyba nie wybaczyli. W dniu 24 kwietnia 1998 roku, rankiem po całonocnej imprezie na imieninach przyjaciela i doradcy Wojciecha K., pseudonim Kura, został zastrzelony na zapleczu agencji towarzyskiej Las Vegas, a przebywający z nim Wojciech postrzelony został w nogi. Prawdopodobnie egzekucja została zlecona przez władze mafii pruszkowskiej lub gdańszczanina Daniela Zacharzewskiego pseudonim Zachar. Na marginesie przed śmiercią Nikoś zainwestował podobno w legalny biznes ubezpieczeniowy. I za pośrednictwem wyżej wspomnianego przyjaciela, który obecnie jest znanym biznesmenem i oficjalnie założycielem firmy ubezpieczeniowej Hestia, dzięki mocnemu wejściu na polski rynek ubezpieczeń pozwoliło to szybko i bardzo korzystnie sprzedać Hestię spółkę ZO niemieckiemu inwestorowi. Osobą sprzedającą spółkę Hestia był właśnie Wojciech K., pseudonim Kura, 
który od tego momentu stał się bardzo bogatym człowiekiem i obecnie najprawdopodobniej posiadającym austriackie obywatelstwo. Warto także wspomnieć, iż sam Nikoś słynął z ogromnego wręcz zamiłowania do show biznesu. Mając również koneksję w świecie gwiazd, zagrał w 1997 roku epizod w filmie Sztos Olafa Lubaszenki. Między innymi u boku Cezarego Pazury. W tamtych czasach elity były zachwycone ojcem chrzestnym polskiej mafii, jego klasą, obyciem i ogromnym jak na owe czasy majątkiem oraz licznymi kontaktami w różnych środowiskach. Mawiało się wówczas, ukradli ci samochód? Nie dzwoń na policję. Wystarczy zadzwonić do Nikosia, auto wróci umyte na swoje miejsce. To kreowało wizerunek szlachetnego gangstera. Sam jednak Nikodem, podobno już kilka tygodni przed śmiercią, wiedział, że jest wydany na niego wyrok. Skarżył się swoim znajomym, że wkrótce może zginąć. Kupił sobie kamizelkę kuloodporną, palił się nią, ale żona jednego z jego kolegów podobno stwierdziła tylko, iż Nikodem powinien sobie raczej kupić dobry hełm, bo jak będą go chcieli zabić, to najpewniej będą celować w głowę. Na koniec tych mafijnych wywodów należy wspomnieć, iż wpływy polskich gangsterów sięgały również poza granice naszego kraju, a pieniądze jakimi obracali ci ludzie dobrze również obrazuje przypadek Zbigniewa na Wrota, który uciekł z Polski u schyłku lat 70., a w 90. osiadł w niemieckim Hamburgu, produkując tam spirytus marki Royal, trafiający później do Polski. Jego życie króla spirytusu również gwałtownie przerwano, kiedy w listopadzie 1991 roku bomba podłożona pod jego efektownym Ferrari Testarosta rozerwała na strzępy auto, w wyniku czego zginął właściciel i dwóch przypadkowych przechodniów. Epizody z polskimi strukturami mafijnymi zdarzały się również za oceanem. I tak na przykład w południowym Jersey i Port Richmond był to na pozór niegroźnie brzmiący oddział kiełbasa, a może to było nawiązanie do pruszkowskiego kiełbasy, kto to wie. Oraz kolejna gangsterka, czyli Greenpoint Crew z Nowego Jorku, działającego na Brooklinie. Polskich gangsterów w USA często mylono z mafią rosyjską, ze względu na podobieństwo językowe, jak również fakt, iż nie bali się oni ani latynosów, ani wspomnianych Rosjan, ani Azjatów czy Włochów. Unikali podobno tylko Albańczyków. Może ze względu na popka. Oczywiście żartuję, popek szacun, ale nie za face. Cieszmy się zatem, że ten okres biegania po polskich ulicach z kałachami mamy już chyba bezpowrotnie za nami. Bowiem, jak sami zauważyliście, barwne życie polskich gangsterów może było momentami iście gwiazdorskie, ale kończyło się w najmniej oczekiwanych momentach i bynajmniej nie w sposób naturalny. Może dlatego, że wyrządzany pośrednio ogrom krzywd Niestety wielokrotnie całym rzeszą ludzi powodował, iż karma wracała i jak mądre porzekadło mówi, to sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dla nas może to i szczęście, że obecne mafie to wyłudzenia vat i inne przekręty finansowe, a nie przestrzeliwanie czyichś kolan, betonowe budki lub łetwy lub inne masakryczne historie. Dziś to już wszystko. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, moi drodzy widzowie. Życzę spokojnego i zdrowego życia, bez gangsterki oczywiście. I trzymajcie się ciepło. Cześć!